പ്രിൻസ് അത് പാടം തറയാണ് ഞാനുള്ളത് ഗൂഡല്ലൂര് ബേബർസോല നമ്പർ ത്രീ ഡിവിഷനിലാണ് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുടുംബം ത്രീ ഡിവിഷനിലെ രവിയേട്ടന്റെ കുടുംബമാണ് രവിയേട്ടന്റെ അളിയനാണ് രാജേട്ടൻ രവിയേട്ടന്റെ ഭാര്യയാണ് ചേച്ചി രണ്ടാമത്തെ മോനാണ് വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിനെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം വിഷ്ണുവിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തൃശൂരിൽ വെച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് തൃശൂർ പൂരം നടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ലഭിച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വൈറലായ ഒരു കുട്ടിയാണ് വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിന്റെ ചെറിയ അനുജൻ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി വിവേക് വിവേകിന് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ഇന്ന് വെല്ലൂര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവ് വരുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിതുമ്പുകയാണ് ഈ കുടുംബം നമ്മുടെ മുൻപിൽ കൈനീട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരും തട്ടിക്കളയരുത് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ സംഖ്യകൾ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് എന്നറിയാം എന്നെ എന്നാൽ പോലും നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ സംഖ്യകൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന അക്കൗണ്ടും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആയിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ വിവേക് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സൗഹൃദങ്ങളെ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത മുത്തുമണികളെ പോലെ ഒരൊറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നാം ഓരോരുത്തരും കഷ്ടപ്പെടണമെന്നും കാണുന്ന വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു രാജേട്ടൻ എന്താ പറയണമെന്ന് എന്റെ സഹോദരിയാണ് എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് സഹോദരിയുടെ ഇളയ മകൻ വിവേക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ സംബന്ധമായിട്ട് വെല്ലൂർ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവ് വരുമെന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അത്ര വലിയൊരു തുക സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരിക്ക് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സന്മനസ് ഉള്ള എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ മോന്റെ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് എസ്റ്റേറ്റ് പാടിയിലാണ് എസ്റ്റേറ്റ് പാടിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അതുമായി സഹകരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും സഹായിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്